भारत परम पुण्य भारत परम सुख भारत परम पुण्य भारत परम सुख भारत परम स्थान भारत परम शुभ भारत परम शुभ भारत परम शुभ शुभ वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर जानी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर जानी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर जाने रे पर दुख उपकार करे पे पर दुख उपकार करे पे मन अभिमान ना जानी रे वैष्णव जन तो चुमन निश्चल राखे वाच का चुमन निश्चल राखे धन धन जन
மாதா பக்தி மாதா என்கின்ற இந்த தலைப்பில் மூன்று நாள் விஜயஸ்ரீ மார்கழி வைபவத்தில் இது இரண்டாம் நாள் தேசபக்தி முக்கியமாக தெய்வ பக்தி முக்கியமாக என்கின்ற வாதை சம்வாதி பார்த்தோம் அதே போல வந்தே பாரத் பல கிங்ஸ் குயின்ஸ் உடைய ஹரிகதைகள் குழந்தைகள் பண்ணுறதை பார்த்தோம் பாரத் செவன்டி ஃபைவ் உடைய புக் விஜயஸ்ரீ பப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் நம்மளுடைய ஹரிகதையில் காஷ்மீரில் உள்ள லல்லேஸ்வரி கதையை பார்த்தோம் பஞ்சாப் ஹரியானா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் உள்ள குருநானக் கதையை பார்த்தோம் மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற ராக்கா கும்ஹார் கதையை பார்த்தோம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற கபீர் தாசரோட கதையை பார்த்தோம் இன்றைய தினம் அதுக்கும் கீழே இறங்கி ஒன்னொரு ஸ்டேட்டாக நேற்றைய தினமே சொன்னோம் காஷ்மீரமிருந்து குமரி வரை கன்னடமிருந்து வங்கம் வரை என்கின்ற பாட்டோடு தான் தொடங்கினோம் பாரத மாதா பக்தி மாதான் அதுபோல இன்றைய தினம் குஜராத் அதனால தான் இந்த வைஷ்ணவ ஜனதோ என்கின்ற இந்த நரசிம்ம மேத்தானுடைய கதையோட ஆரம்பிச்சு எப்படி லால் தேடு என்கின்ற லல்லேஸ்வரி வாக் வத்சுன் பாடிருக்காளோ எப்படி கபீர் தோஹாக்கள் பாடியிருக்காரோ எப்படி நானக் ஷபத்கள் பாடியிருக்காரோ எப்படி ராகா குமார் அபங் பாடியிருக்காரோ அந்த மாதிரி நரசிம்ம மேத்தா பஜன்ஸ் இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் பஜன்ஸ் பாடியிருக்கார் அதில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதே இந்த வைஷ்ணவ ஜனத்துவம் மட்டும்தான் இது பொதுவாக ஒரு பாரத மாதா பக்தி மாதாக்கான சாங்காகவே மகாத்மா காந்திஜிக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான சாங்னு சொல்லுவா எல்லா ப்ரேயர் மீட்டிங்ஸ்லேயும் இந்த வைஷ்ணவ ஜன ஒரு உண்மையான வைஷ்ணவன்னா ஐயங்காரா ராவான்னு கேட்கக்கூடாது பொதுவாக வைஷ்ணவன் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா ட்ரூ பக்தா ட்ரூ பக்தாவோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கீர்த்தனத்தில் நாக்க வெட்டி போட்டால் கூட போய் பேச மாட்டான் அதுதான் பக்த லட்சணம் அப்படின்னு அர்த்தம் அது மாதவ இருக்கா அது ரவுஜிக்கா ஐயருக்கா ஐயங்கா இருக்கா மற்றவாள்லாம் பேசலாமா போய் பேசலாமா இந்த மாதிரி தர்க்கம் பண்ணக்கூடாது இதில் வைஷ்ணவ ஜனத்தோ அப்படின்னா ட்ரூ பக்தாஸ் ஆஃப் த லார்டு தெய்வ பக்தர்கள் பிறருக்கு ஒரு தீங்கு நினைக்க மாட்டார்கள் பிறர நிந்த பண்ண மா பர நிந்தா பண்ண மாட்டார்கள் அசத்தியம் பேச மாட்டார்கள் நன்மையே நினைப்பார்கள் பிறருடைய துக்கத்தை தானும் அனுபவித்து அதை ஃபீல் பண்ணுவார்கள் அங்கே எங்கேயோ வார் நடக்கிறதா காஷ்மீரில் நமக்கு என்ன நம்ம போண்டா போட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அங்கே நமக்காக தவிக்கிறானேனா ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சில் இருக்கிற என்தூசியாசம் கூட கார்கில் யுத்தத்தில் அவா அவா யுத்தம் பண்ணும்போது இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல நம்மளுடைய நாடே அப்படி மாறி எடுத்தோம் அதில் வந்து இதில் தோத்தா என்னமோ தேச துரோகம் மாதிரியும் அதில் ஜெயிச்சா என்ன தோத்தா என்னங்கிற மாதிரியும் இது ஆப்போசிட்டானா இருக்கணும் இதில் ஜெயிச்சா என்ன தோத்தா என்ன அதில் ஜெயிக்கணும் அந்த யுத்தத்தில் நம்ம இந்தியாங்கிறது யுத்தத்தில் தோக்கக்கூடாது அந்த மாதிரினா இருக்கணும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அப்போது சாதா ஜீவன் ஊஞ்சே வச்சா இதுக்கெல்லாம் வித்து போட்டது நம்மளுடைய மகான்கள் அதில் நர்சிங் மேத்தா அப்படிங்கிறவரோட சரித்திரம் குஜராத்தில் பாவ்நகர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பாவ்நகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் 
அங்கதான் பிறந்தார் ஜுனாகத்ல அப்புறம் பல வருடங்கள் அங்க போய் வாழ்ந்தார் பிப்டீன் சென்சுரி போயிட் குஜராத்தி பாஷையில நேற்றைய தினமே ஒரு ஒரு பாஷையில காஷ்மீரி அப்புறம் நானக்குனுடைய அந்த ஷபதெல்லாம் சீக்கிய ஸ்கிரிப்ட்ல கபீர்தாஸ் தோஹாலாம் கபீரோட கடிபோலி சேர்ந்த ஹிந்தியில மராத்தி அபங்க அந்த மாதிரி அந்தந்த பாஷை அந்தந்த ஸ்டேட்ஸ் அதுதானே நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் காமன் த்ரெட் த்ரூ அவுட் பாரத தேசம் பக்தி அதுதான் அப்போ நரசிம்ம மேத்தா குஜராத்தில தான் பாடுறாரு ஆதி கவி ஆஃப் குஜராத்தி லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவா அவர் ஒரு பிராமண தம்பதிக்கு பிறந்தார் இன்ஃபேக்ட் அந்த அவருடைய அப்பா ராயல் கோர்ட்டில் வேலை பார்த்தவர் நரசிங்க மேத்தா ஆனால் ரொம்ப வயதான பிறகு நரசிங்க மேத்தா அவருக்கு பிறந்தார் அதனால என்ன ஆயிடுத்துன்னா குழந்தையா இருக்கும் போதே அப்பா அம்மா காலம் ஆயிட்டார் அவருடைய பதினேழு வயசு வித்தியாசமுடைய அண்ணாமன்னியோட தான் இந்த சின்ன குழந்தை வளர்ந்து வருது ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அஞ்சு வயசுக்கு எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும்னா இந்த குழந்தைக்கு ஸ்கூல்னாலே பிடிக்கல பிரகலாதன் மாதிரி கிருஷ்ண கதையை வச்சுண்டு ஒரு நாலஞ்சு பேரை வச்சுண்டு பிரகலாதன் எப்படி போதிச்சானோ அது மாதிரி கிருஷ்ண கதை ராம கதை இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த அண்ணா மன்னிக்கு தெரியாது இவருடைய மனசு என்னன்னு குழந்தைகளுக்கு மகான்களுக்கெல்லாம் துளசி துளிர் விடும் போது அந்த கம்மனு வாசனை அடிக்கும் சில செடியெல்லாம் வளர்ந்த பிறகு கூட வாசனையே வராது ஆனா துளசி அங்குறிக்கும் போதே வாசனை வரு வரும்னு ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணா சொல்லுவார் அது போல இந்த நரசிங்க மேத்தா பிறந்ததுலேருந்தே கிருஷ்ண பக்தி இந்த மன்னி அண்ணாக்கெல்லாம் புரியல ஏண்டா ஸ்கூலுக்கு போலையாமே டீச்சர் சொல்றா ஸ்கூலுக்கு போலையா போலையா அப்படின்னு அடி 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 நான் அடிக்கிறான் என்னடா பண்ண ஸ்கூலுக்கு போகாத என்னடா வேலை சோறு கொட்டிக்கிறதுதான் வேலை அப்படி அப்படின்னு அடிக்க அடிக்க ஒரு நாள் சண்டை முத்தி போய் வீட்டை விட்டு போடா படிக்காதவன் எதுக்கடா இந்த வீட்டுக்குள்ள அவன் நல்ல எண்ணத்துல தான் சொல்லியிருக்கலாம் யாரையுமே குற்ற பார்வையில பார்க்க கூடாது இருந்தாலும் வீட்டை விட்டு போடா ஒன்னுத்துக்கும் உதவாக்காத காட்டுக்கு போ போய் மாடுமே அப்படின்னதும் இந்த குழந்தைக்கு ரோஷம் வந்துடுது குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரோஷம் நிறைய வரும் நிறைய குழந்தைகள் வச்சு மே மெச்சு மேய்ச்சின் இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் ஏதாவது திட்டிட்டோன்னு அப்படியே அதுக்கப்புறம் அதை நிறைய சமாதானப்படுத்தி தான் அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு கொண்டு போகணும் பயங்கரமாக உருட்டுன்னு கோபம் வரும் நரசிங்க மேத்தாவுக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டார் காட்டுக்குள்ளே போயிட்டார் காட்டுக்குள்ளே போனால் ஒரே இருட்டு புலி சிங்கம் கரடி எல்லாம் சத்தப்படுத்துறது கத்துறது ஒரே கோரமான இருட்டு ஒரே பசி தாகம் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல பயம் ஒரு பக்கம் சோகம் ஒரு பக்கம் அண்ணா மண்ணி திட்டிட்டாலேங்கிற கவலை ஒரு பக்கம் ஓடி போய் யாராவது இருந்தால் கட்டிக்க மாட்டோமான்னு அவருக்கு ஆசையாக இருக்கு பார்த்தா அங்கே கோபிநாத் மகாதேவ் மந்திர் அங்க சிவலோ ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு இந்த கோபிநாத மகாதேவர் மந்திரோல அந்த சிவலிங்கத்தை போய் ஓடி போய் கட்டிட்டார் எனக்கு ரொம்ப பெம்மா இருக்கு சிவனே என்னை காப்பாத்து சந்திரசேகரா என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு சிவபெருமான கட்டிண்டு சிவசங்கர லோகேஷா பார்வதி பிராணவல்லபா மகாதேவா நீலகண்ட நமோஸ்து சிவசங்கரலோகேஷ பார்வதி பிராணவல்லப ஆகத்தியிரம் சிவலிங்கம் பரிஷ்வஜிவலிங்கம் பரிஷ்வஜ சிவலிங்கம் 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 பரிஷ்வஜ 
வைஷ்ணவ சமயத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணா நம்மளுடைய குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணாவுடைய ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் அதுல சொல்றார் சிவபெருமானுக்கு குழந்தைகள்னா ரொம்ப பிடிக்கும் மார்க்கண்டேர்னா ரொம்ப பிடிச்ச அந்த மாதிரி தானே மார்க்கண்டேர் போய் கட்டேன் அப்புறம் உனக்கு சாகவே சாவே கிடையாது என்றும் பதினாறு சாக மாட்டாய் அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணார் அந்த மாதிரி உப்புமன்னியோன்னு ஒருத்தர் ஒரு பையன் பால் வேணும்னு அழுதுன்னு பார்க்கடலுக்கே அழிச்சுன்னு போயிட்டார் ஞான சம்பந்தன்ற ஒரு குழந்தை பசிக்கிறதுன்னதும் அவன் பார்வதியை விட்டு உமையை வள பால் ஊட்டி வளர்த்தா அவ அப்பேற்பட்ட அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிது அந்த மாதிரி பல பேர் உண்டு சண்டிகேஸ்வரும் அப்படிதான் குழந்தையா இருக்கும்போது அதனால திடீர்னு பார்த்தா சிவலிங்கம் மறைஞ்சதே சந்திர சூடனா சந்திரசேகரனா அசுத்த ஸ்பட்டிக சங்காசனா நாகாபரணனா கங்காதரனா அந்த திரிசூலத்தை வைத்து கொண்டு மூன்று கண்ணுடைய நெற்றி கண்ணுடைய சிவபெருமான் பிரசன்ன முகார் விந்தனா நாக யஜோபவீதம் நாக ஆபரணம் நாக ஹாரம் நாக பெல்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு சிரிச்ச முகத்தோட அபய பிரதானம் பண்ணிண்டு சந்திரசூட சிவசங்கர பார்வதி ரமணா நினகு சந்திரசூட சிவசங்கர பார்வதி ரமணா நினகு பார்வதி ரமணா சந்திரச்சூ 
ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಾನಿನಗೆ ನಮೋ 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 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶನ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ನೀಲ ಗ್ರೀವನ ನೀಲ ಕಂಠನ ಅಪ್ಡಿ ದರ್ಶನ ಕುಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಅದನೇ ಅಂದ ಕೊಳೆಂದ ತೂಕಿಕೋ ತೂಕಿಕೋ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಕಾಮಿಕಿರ ಮಾರಿ ತೂಚಿಕೋ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಕಾಣ್ಬಿಕಿರದು ಶಿವಪೆರುಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಳೆಂದೆಯಲ್ಲ ಪಾತ ರೊಂಬ ಪುಡಿಕೋ ಅನ್ಸ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸೊಲ್ದಾರ ಅವನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಕಣ್ಣ ವೇಣು ಅವನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವೇಣು ಆಯ್ತ ಬಸಿಕಿರ್ದ ಅವನಕ್ಕೆ ಸಾಪಾಡು ವೇಣುಮಾ ಉಡನೆ ಅವ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಣೋ ಆಮಾ ಏಳು ನಾಳ ಇಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಲ ಶಿವಪೆರುಮಾನ ಕಟ್ಟಿಂಡಿರ್ಕು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಇರ್ದಾನ ನರಸಿಂಗಮೇತಾವಡಿ ಕದೆಯಲ್ಲ ಪಾತ ಅವರೋಡೆಯ ಸ್ಟೋರಿ ಅವರೋಡೆಯ ಕದೆಯಲ್ಲಿಯ ಗೀತಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಡ್ರಾರ್ ನಾಭಾದಾಸು ಪಾಡ್ರಾರ್ ಭಕ್ತ ಮಾಲಾಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಬೋದು ಪಸಿಕರ್ದು ವಯತ್ತ ಎನಕ್ಕೆ ವೇಣು ಮುರುಕು ಸೀಡನ್ ಕೇಟ್ರಕ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯೋ ಅವರು ಕೇಕರಾರ್ ಅಂತ ಕೊಳಂದ ಕೇಕರ್ದು ಎನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಮಾಚೀನಾ ರೊಂಬ ಪುಡಿಕೋ ಎನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಣ್ಬಿಚ್ಚಿಂಡು ಪೋರಿ ಕಾಯಿ ಎನ ಕಾಣ್ಬಿಕ್ರಿಯ ಎನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ ಕಾಣ್ಬಿಕ್ರಿಯ ಅಪ್ಡಿನ್ನ ಮಳೆ ಚೊಲ್ಲ ಕೊಳಂದ ಕೇಕರ್ ಅಪ್ಪರೋ ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿಂಡಾರ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಅಪ್ಪಡಿ ತಾನೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರೇ ಶಿವಭಕ್ತರ್ ಆನಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಎಪ್ಪವೂಮೇ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾಳ ಅಂದ ಶಿವಭಕ್ತಾಳ ಇರ್ಕ ಮಾಟ ಶಿವಭಕ್ತಾಳ ಅಂದ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾಳ ಇರ್ಕ ಮಾಟ ಅನ್ನ ಕಡೆಯಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ದೂರ ನಾಮರ ಪಾಡ್ರಾರು ಅವಳು ದೂರ ಶಿವ 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 ಯನ ರಾಧ ಅಪ್ಡಿನ್ ಪಾಡಿನವರ್ ತಾನೇ ಉನ್ಮೇಲ ದ್ವೇಷಮಲ್ಲ ದೈವತ್ತಕ್ಕೆ ವರಿಗೂ ಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡಾದು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳೇ ವಚಿಕ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಪುಡಿಕಾ ತನ್ನ ದೈವಂ ವರಿಗೂ ಎಡ್ತನ್ ಬೋವಾನೆ ಅದನಾಲೆ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಣ್ಬೇಕ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ದೋವರೇನೆ ಎಂ ಕೈಯ ಪುಡಿಚಿಕೋ ಅಪ್ಡಿನಾರ್ ಅಪ್ಡಿ ಕೈಯ ಪುಡಿಚಿಂಡದುಮೇ ಪಟ್ಟನೆ ಇಂಗೆ ಇಂದ ಗುಜರಾತ್ಲ ಭಾವನಗರ್ಲ ಮರಂಜಾರ್ ಯಮುನಾ ಕರೆಯಲ್ಲ ಸಿಲಿ 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 ಸಿಲಿನಿ ಯಮುನ ಓಡ ಕುಯಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕೂ ಕೂನು ಕೂವ ಮೈಲ್ಗಳನ್ನ ತೋಕಯ ವಿರಿಚಿಂಡೆ ಆಡ ಚಂದ್ರ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಜಿಲಿ 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 ಜಿಲೇನೆ ಅಂದ ರಾತ್ರಿಲ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಲ ಪೌರ್ಣಮಿ ಚಂದ್ರ ನಿಲವು ವೀಸ ಮಂದ ಮಾರುತಂ ಸುಗಂಧ ಮಡಿಕೆ ಅಂಗ ದಿಢೀರ್ನು ಪಾತ ಒಳಿಮಯಮಾನ ಕಾಕ್ಷಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಒರು ಗೋಪಿಕ ಒರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಒರು ಗೋಪಿಕ ಒರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಒರು ಗೋಪಿಕ ಅನ್ನ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತನ ನೀಲ ಕಲೇಬರನ ಅಂದ ಹರಿವಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ಅಪ್ಡಿಯೇ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳತ್ತಲ ಹರಿಚಂದನ ವನಮಾಲ ಅಪ್ಡಿಯೇ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳತ್ತಲ ಪೊರಳ ಚಂದನ ಮಯಮ ಪಟ್ಟು ಪೀತಾಂಬರಂ ಮಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲ ಅಳಹ ಅವರು ಮೋರ್ ಮಕುಟ್ ಅಳಹಾನ ಮೈಲರಹ ಸೊರಿಹಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನೂ ಗೋಪಿಕೆಯು ಕಣ್ಣನು ಗೋಪಿಕೆಯು ಇಪ್ಪಡಿ ರಾಸಲೀಲ ಆಡ್ರದ ಪಾಕರ್ದ ಕೊಳಂದೆ ಕೊಳಂದೆ ಇಪ್ಪಡಿ ತೆಗಚ್ಚು ಪೋಯಿ ಪಾಕರ್ದು ಇಪ್ಪಡಿ ಪಾತಿಂಡೇ ಇರ್ಕೊಂಬೋದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಒರು ಕೈಯ ಅಪ್ಡಿಯೇ ನರಸಿಂಹ ಮೇತಾವ ಪುಡಿಚಿ ಇಳಿತು ಇಪ್ಪಡಿ ನರಸಿಂಹ ಮೇತಾ ಎನ್ನ ಇಳ್ಕರಾರೆ ಕಣ್ಣನ್ ಎನ್ನ ಇಳ್ಕರಾರೆ ಅನ್ ಪಾತ ತಾನ್ ಗೋಪಿಕೆಯ ಮಾರಿಟಾರ ಅಂದ ರಾಸ ಮಂಡಲತ್ತಲ ತಾನು ಕಿಟ್ಟ 
நமஸ்காரம் <laughs> பண்ணார் <laughs> நீ இல்லைனா எனக்கு சிவ தரிசனமும் கிடைச்சிருக்காது கிருஷ்ண தரிசனமும் கிடைச்சிருக்காது நீ திட்டினத்துக்கு முதல் நமஸ்காரம் நீ தான் என் குரு துருவன மாதிரி துருவன அவனோட அவனுடைய சித்தி சொன்னா இல்லையா உங்க அப்பா மடியில ஏறு ஸ்டெப் மதர் நீ உங்க அப்பா மடியில ஏறிக்க முடியாது போடா அப்படின்னதும் தானே இந்த அப்பா வேண்டாம் ஒப்புலி அப்பன் வேணும் என்னப்பன் பொன்னப்பன் மணியப்பன் முத்தப்பன் ஒப்பார் இல்லப்பன் நோக்கி போனா இல்லையா அந்த நோக்கி போகிறதுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு லைஃப்பில் ஒரு ட்ராஜிக் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நடந்தால் தான் அப்போ தான் பகவான் க்ளோஸாக வரான்னு அர்த்தம் எல்லாமே சுகம் சுகம் சுகம்னு இருந்ததுன்னா எங்கேருந்து பகவான் அடையிறது அப்போ தான் ஜுனாகத்துக்கு வந்து அப்புறம் ரொம்ப ஏழ்மையில் தான் இருந்தார் இருந்தாலும் மாணிக்க தேவி அப்படிங்கிறவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ரெண்டு குழந்தைகளோட நிறைய கதையெல்லாம் உண்டு ஆனால் ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் தான் ஒரு ஒரு பிரதேசத்துக்கு நம்ம பார்த்துன்னு வரும் அடுத்தது மத்திய பிரதேஷ் குஜராத் வந்தாச்சு மத்திய பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷில் யாரை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பர்த்ருஹரி பர்த்ருஹரி என்கின்ற ராஜா கவியான கதை அந்த ராஜாவே விரக்தரான கதை ஸ்ரிங்கார சதக்கம் நீதி சதக்கம் வைராகிய சதக்கம்னு மூணு சதக்கம்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஸ்லோகாஸ் இல்லை சாங்ஸாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் இதில் ஸ்ரிங்கார சதக்கம் எங்கே இருக்கு வைராகிய சதக்கம் எங்கே இருக்கு ஆப்போசிட் தானே அப்படின்னு நமக்கு தோணும் அதுக்கு தான் அந்த கதை என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் மத்திய பிரதேஷில் உஜ்ஜெயின் அப்படின்னு சொல்கிற அவந்திபுரம் அந்த அவந்தியில் தான் கிருஷ்ணன் போய் சாந்திபனி குரு கிட்ட போய் கத்துண்டான் அந்த அவந்தியில் உஜ்ஜெயினில் பர்திருஹரி ஒரு ராஜா அரசாட்சி புரியறார் மத்திய பிரதேஷ் பூரா அப்படி ஒரு அரசாட்சி புரியறார் ஆனால் அவருக்கு ஒரு வீக்னஸ் பெண்களை கண்டா மயங்கி விடுவார் நூற்றுக்கணக்கான பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிகிட்டே போகிறார் இவருக்கு வயசாருது ஆறுது ஆறுது ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற அந்த ஆசை தீரவே இல்லை கல்யாணம் பண்ணிகிட்டே போகிறார் அவருக்கு ஒரு தம்பி விக்ரமாதித்யன் இவருக்கு நல்ல சம்ஸ்கிருத ஞானமும் உண்டு பர்த்ருஹரிக்கு அந்த பர்த்ருஹரி ஒரு சமயம் ரொம்ப அழகியான ஒத்தி அனங்க சேனா அப்படிங்கிற ஒருவளை பார்த்தார் பிங்களா அப்படின்னு கூட அவளுக்கு பேர் அனங்க சேனாங்கிற பிங்களாவை பார்த்ததுமே மயங்கி போயிட்டார் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா அதான் சொல்லிகிட்டே இருந்தோமே அடிக்கடி கல்யாணம் பண்ணிப்பார் இந்த பிங்களாவும் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அனங்க சேனாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்போ எப்போ பார்த்தாலும் ராஜ்ய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே பண்ணுறதில்ல பிங்களானுடைய அந்த புறத்துலேயே இருக்கார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிற கவனம் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் போயிடுது ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல ராஜ்யத்துக்கு விக்ரமாதித்யனுக்கு கோபம் இந்த பிங்களானால தான் எல்லாம் கெட்டுது அவர் ஆசையோ கீசையோ ராஜ்யத்தை நல்லபடி தானே நடத்தின்னு கிடந்தான் எங்கள் அண்ணாவையே மாற்றி விட்டாப்பார் அப்படின்னு கோபம் இப்படி இவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தெரிஞ்சுது இந்த பிங்களாங்கிற அனங்க சேனைக்கு கொஞ்சம் கூட ராஜா கிட்ட ஆசை இல்லை அவளுக்குன்னு ஒரு பாடி கார்டு போட்டிருக்கான் குதிரை ஹார்ஸ்மேன் பாடி கார்டு மகிபாலன் ஒத்தம் அந்த மகிபாலனை இவ விரும்புகிற அந்த மகிபாலனுக்கு இவ்வளோ கண்டா ஆசை இல்லை அந்த அரண்மனைய பெருக்கிற ஒரு லாக்கான் ஊற்றி அவகிட்ட ஆசை அந்த லாக்காவுக்கு இவங்கிட்ட ஆசை இல்லை இந்த குதிரை மேக்கிறவனை போய் ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிப்பானா ராஜாதி ராஜனா பர்த்ருவரியே இருக்கும்போது இவனை போய் ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிப்பானா கல்யாணம் பண்ணிட்டா ராஜாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவளுக்கு அந்த ராஜாட்ட ஆசை எப்படி போகிறது பாருங்க அதை கவனிச்சு விட்டான் இந்த விக்ரமாதித்ய தம்பி அவர் கிளப்பி விட்டாரா இல்லை இந்த யோகியே தானா வந்தாரான்னு தெரியல திடீர்னு அடுத்த நாள் சபையில் ஒரு சன்னியாசி யோகி வந்து நிற்கிறார் ஒரு பழத்தோட ராஜா கிட்ட வந்து சொன்னார் இந்த பழங்கிறது அமரத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய பழம் 
அதாவது சாகாவரம் கொடுக்கக்கூடிய பழம் அது மட்டும் இல்லை இளமையை கொடுத்துடும் நம்ம கூட கொஞ்சம் கிடைச்சா தேவையில்லைன்னு தோணும் அவ அவளுக்கு ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு திடீர் திடீர்னு மேலெல்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுத்து திடீர்னு பார்த்தா பெயிண்ட் அடி அடிக்கடி பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கு வேறு பெயிண்ட் கலர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்புறம் இங்கெல்லாம் சுருங்கிறது பல்லெல்லாம் விழுறது ஒன்றை சரி பண்ணுறதுக்குள்ளே இன்னொன்று மக்கர் பண்ணுறது அதை சரி பண்ணுறதுக்குள்ளே இன்னொன்று மக்கர் பண்ணுறது சரி பண்ணி ஒரு பில்டிங்கை சரி பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த சரீரத்தை சரி பண்ணி ரொம்ப அழகாக கீழே அப்படின்னு யாராவது சொல்லிட்டா நம்ம வேற வேண்டியிருக்கு நமக்கே தெரியறது இருந்தாலும் இருந்தாலும் அப்படிதானே அதனால சாகாவரம் அது மட்டும் இல்லை இளமையும் கொடுக்கும் அப்படின்னதும் மடக்குன்னு அவர் சாப்பிட மாட்டாரோ அந்த அந்த பழத்தை வெட்டி அவர் நினைச்சா நான் இளமையா இருக்கிறதா முக்கியம் இந்த பிங்களா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வயசாயிண்டு போறது இந்த பிங்களா குழந்தை எல்லாம் சிரிக்கிறது என்ன புரியறதுன்னு தெரியல இந்த பிங்களாக்கு இந்த பழத்தை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு நினைச்சா இந்த பழத்தை பிங்களாட்ட கொடுத்து உடனே சாப்பிடுமா ஏற்கனவே நீ அழகா இருக்க ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ மாறிண்டு வர மாதிரி இருக்கு அதனால நீ இதை உடனே சாப்பிட்டுடும் மறுபடியும் நீ ரொம்ப அழகாயிடுவ மறுபடியும் அழகாயிடுவேன்னா இப்போ அழகா இல்லையா அதான் அதான் அதே மாதிரி ஆயிடுவ அப்படின்னு சொல்ல வரேன் உடனே அழகாயிடுவாளா இதை சாப்பிட்டா அழகு வந்துடுமா அமரத்துவமும் இருக்கும் அழகும் இருக்குமா அப்ப அந்த மகி பாலனுக்கு போய் நம்ம கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு தோணித்து அந்த பாடி கார்டு மகி பாலனை கூப்பிட்டு இதை சாப்பிட்டுடுப்பா நீ இதை சாப்பிட்டா நீ அப்படியே இளமையாவே இருப்ப உன பார்க்க பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னதும் அவன் சரி சரி கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கிட்டா அந்த நேரம் எடுத்துன்னு போய் லாக்காட்ட கொடுத்தான் லாக்கா நீ இதை சாப்பிட்டேன்னா ரொம்ப அழகாவே இருப்ப ரொம்ப எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கலாம் இருந்துட்டே இருக்கலாம் என்ன மார்க்கெட் டயரா இல்ல சிரஞ்சீவியா இருக்கிறதுக்கு ஹனுமாரா நல்லது செய்ய போறாளா அரண்மனையை பெருக்கி தொடக்கிறதுக்கே இவ்வளவு கர்வம் அந்த லாக்காக்கு அந்த லாக்கா என்ன பண்ணா நேர ராஜாட்ட போய் ராஜா ராஜன் என் கையில ஒரு அதிசயமான பழம் இப்பதான் கிடைச்சது கிடைச்ச உடனே உங்க ஞாபகம் தான் வந்தது இந்த பழத்தை நீங்க சாப்பிட்டேன்னா அப்படின்னு இழுத்தாலே பார்க்கணும் அவருக்கு பக்குந்து அந்த பழம் பார்த்தாலே தெரியறத சாப்பிட்டா அப்படின்னா சாப்பிட்டா இளமையா இருக்கலாம் சாகாவரம் பெற்று இருக்கலாம் உனக்கு எப்படி கிடைச்சது உடனே சொன்னா மகி பாலன் கொடுத்தான் மகி பாலனை கூடு மகி பாலா உனக்கு எப்படி கிடைச்சது ராணி கொடுத்தா புரிஞ்சிருச்சு ஓஹோ இதுதான் போல இருக்கு வாழ்க்கை நம்ம யாரையோ ஆசை 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 ஆசைன்னு பிரேமைய அப்படி வைப்போம் நம்ம ஆசை வைக்கிற வாய் எல்லாம் பெத்த மனம் பித்து புள்ள மனம் கல்லும்பா அந்த மாதிரி நம்ம எதை மேலேயோ ஆசை வைப்போம் ஆனா அந்த ஆசை வச்ச வஸ்துக்கு நம்ம ஆசை வைக்கிறோம்னு தெரியுமோ காரே ஸ்ரீ அண்ணா அவர் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் ஒரு காரை வாங்கணும் வாட் இஸ் யுவர் ட்ரீம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய பேர் ஆடி கார் ஆடாத கார் என்னமோ காரை சொல்லி அந்த காரை வாங்கணும் அதுதான் என் ஆவணி கார் புரட்டாசி கார் அதை வாங்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை அப்படின்னா அந்த காருக்கு தெரியுமோ நம்ம ஆசைப்படுறோன்னு ஆனால் பகவான் மேலே ஆசை வச்சா ஒரு கண்ணு ஒரு தூளி கண்ணீர் வந்தால் கூட அவருக்கு தெரியுமே இந்த தியாகராஜன் என்னை கண்டு ஆசைப்படுறான் நான் போய் நிற்கணும் கோதண்ட பாணியா அப்படின்னு அவருக்கு புரியுமே அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி எது மேலே ஆசை வைக்கணுங்கிற அறிவு கிடைக்கிறதுக்கு தான் ஞானம்னு பேர் அதுவா இதுவா ஞானம்னா இதுவா டிஸ்கிரிமினேட்டரி பவர் அது எது மேலே பிரேமைய வைக்கணும் அதனால இவர் உடனே வைராகிய சதகம் பாட ஆரம்பித்தார் போகா வய 
ಮೇವಯಾತಾ ತೃಷ್ಣಾನಜೀರ್ಣ ವಯಮೇವ ಜೀರ್ಣ ಭೋಗಾನ ಭುಕ್ತ ವಯಮೇವ ಭುಕ್ತ ತಪೂನ ತಪ್ತ ವಯಮೇವ ತಪ್ತ ಕಾಲೋ ನಯಾತು ವಯಮೇವ ಯಾತೃಷ್ಣ ಜೀರ್ಣ ವಯಮೇ ಅವರ್ ಶೃಂಗಾರ ರಸತ್ತಲ್ಲ ಊರಿ ಪೋಯಿರ್ದ ಬೋದು ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ ಎಳ್ದಿರ್ಕಲಾಂ ಅನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಶತಕತ್ತಲ್ಲ ನೂರು ವರ್ಡ್ಸು ಪಡಚು ಪಾತ ವೈರಾಗ್ಯನ್ನ ಎನ್ನ ತೆರೆಯಾದವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಂದರು ಅಂದ ಮಾದರಿ ಅವರು ಸೊಲ್ರಾರು ಭೋಗಾನ ಮುಕ್ತ ಇದು ವೈರಾಗ್ಯ ಶತಕ ಅವರೋಡ ವರ್ಡ್ಸ್ಲೇಂದ ಎಳ್ದಿರ್ಕರ್ದು ಮತ್ತವ ಎಲ್ಲಾರು ಭಜನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ಡಿ ಕಂಪೋಸ್ ಪಣ್ಣದನಾಲ ಅವಾವಾಲೋಡ ಪಾಟು ಪಾಡಿಟೋಂ ಇವರ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಪೋಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಇಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಶತಕತ್ಲ ಅವರು ಸೊಲ್ರಾರು ಭೋಗಾನ ಭುಕ್ತ ವಯಮೇವ ಭುಕ್ತ ನಮ್ಮ ನೆನಚಿಂಡ್ರಕೋ ನಮ್ಮ ದಾ ವರ್ಲ್ಡ ಎಂಜಾಯ್ ಪಣ್ಣಿಂಡ್ರಕೋ ಜಾಲಿಯ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾತಿಯೂ ವಿಷಯ ಸುಖತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಪಣ್ಣಿಂಡ್ರಕೋ ನೆನಚಿಂಡ್ರಕೋ ನಂಬ ಸಾಪಡ್ಲ ನಂಬಳ ದಾ ಉಲಗಂ ಸಾಪಡ್ರದು ಉಲಗಂ ನಂಬಳ ಮುಳಿಂಗಿಂಡ್ರಕ ನಂಬ ಎಲ್ಲಾತಿಯೂ ಮುಳಿಂಗಿಂಡ್ರಕೋ ಜಿಲೇಬಿ ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳಿಂಗಿಂಡ್ರಕೋ ನಮ್ಮ ನೆನಚಿಂಡ್ರಕೋ ನಂಬಳ ಮುಳಿಂಗಿಂಡ್ರಕು ಉಲಹಂ ತಪೋ ನ ತಪ್ತ ವಯಮೇವ ತಪ್ತ ನಂಬ ಒಂದು ತಪಸ್ ಪಣಲ ನಂಬ ಒಂದು ಪೆರಿಸ ಅದ ಪಣಿಟೆ ಇದ ಪಣಿಟೆ ಇದ ಪಣಿಟೆ ಅದ ಸಾಧಿಚುಟೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿಂಡ್ರಕೋ ನಂಬಳ ಪೋಟು ವಾಟಿ ಎಡಿಕರ್ದು ಉಲಹಂ ನಂಬಳ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೇನ ಎರಿಕರ್ದು ಸಂಸಾರಂ ಕಾಲೋ ನ ಯಾತೋ ಟೈಮ್ ಪೋರ್ದು ಟೈಮ್ ಪೋರ್ದು ಅಂತ ಸೊಲ್ಲುವಲ್ಲ ಅಂಡ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗರ್ದು ಪಾಯಿಂಟೇ ಇದಾ ಇರಕೋ ಟೈಮ್ ನಿಕುಮನ್ನ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಕೆ ನನಕ್ಯಾದ ನಂಬ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇರಕೋ ಟೈಮ್ ಬಾಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕಾಲಂಗರ್ದು ಚಕ್ರಮಾ ಇರಕೋ ಅನ ಇರ್ನಿಂಡೇ ಇರಕೋ ಟೈಮ್ ಇರಕೋ ನಂಬ ಬ
இதே நேத்துக்கு இருந்தாரே இன்னைக்கு போயிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லும் போ சொல்லும்படி ஆயிடும் அப்போ திருஷ்ணான ஜீர்ணா பயமே பஜீர்ணா எல்லாம் போயிடுது உலகம் நம்மள முழுங்கிறது சம்சாரம் நம்மள வாட்டுறது காலம் நம்மள விழுங்கிறது அப்பையும் தெரியாம எது எதுவுமே நடக்காத மாதிரி நம்ம ஆசைகள் மட்டும் மேலேயே வளர்ந்துட்டு இருக்கே தவிர குறையவே இல்லையே இதுதான் உலகத்திலேயே நான் கண்ட பரமாச்சரியம் உலகத்தில் நீ என்ன மிரக்கல் பார்த்த மேஜிக் பார்த்த இருக்கிறதுலயே எது ரொம்ப ஆச்சரியமா உனக்கு தோணித்து அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு எது தெரியுமா ஆச்சரியமா தோணித்து எல்லாரும் போயிட்டாளா தாத்தா போயிட்டாளா குழு தாத்தா போயிட்டாளா எழு தாத்தா போயிட்டாளா அப்பா போயிட்டாளா அம்மா போயிட்டாளா நான் போயிட போறேங்கிற ஃபீலிங் எனக்கு இல்லாம நான் நிரந்தரமா இருக்க போறேன்னு கர்வப்பட்டுட்டு இருக்கேன் பாரு அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா தோன்றது அப்படின்னு முடிச்சுட்டார் உலகத்துல எது நிரந்தரம் போகாஸ் தூங்க தரங்க பங்க தரலா பிராணா கணத்வம் சினகா பிராணன்கத்து கணத்வம் சினகா கண நேரம் எப்போ போகும் எப்படி போகும் ஏன் போகும் எதுக்காக போகும் ஏன் இந்த வயசுலயே போச்சு யாரும் பதில் சொல்ல முடியாது ரீசன்ஸ் கேட்காதீங்க டாக்டர்ஸே கை விரிச்சிருவா என்னன்னு தெரியல இட் இஸ் பியாண்ட் அவர் ஹேண்ட்ஸ் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிடுவா அந்த மாதிரி ஸ்தோக்கானி ஏவ தினானி எவ்வளவு சுக ஸ்பூர்த்திகி அப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணேன் என்னோட ட்வெண்ட்டீஸ்ல அப்படி இருந்தேன் என் தேர்ட்டீஸ்ல இப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு வேணா சொல்லிக்கலாமே தவிர எல்லாம் கணத்வம் சினகா கணத்வம் சினகான்னு எப்ப பார்த்தாலும் தயிரும் மோரும் பாலும் கெட்டி தயிர வெட்டி சாப்பிட்டு இருக்க முடியுமா ஸ்லோகத்தான் நமக்கு தியாகராஜ சுவாமி நிதியும் ராம சன்னதியும் ஒன்றாயிடுமா ததி நவநீதம் கஷீரம் பால் தயிர் வெண்ணெய் அது சாப்பிட்றது சுகமா இருக்குமா சாப்பிட்டுட்டே இருக்க முடியுமா போகே ரோக பயம் அது சொல்றதே பர்த்ருஹரி தான் போகே ரோக பயம் சாப்பிட 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 ஏதாவது வியாதி வந்துருமோ வியாதி வந்துருமோ வியாதி சாப்பிட்டா வியாதியா சாப்பிடாட்டி வியாதியான்னு புரியல இப்பெல்லாம் எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடணுங்கிறதுக்கே அதுக்குள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை படித்து படித்து சாப்பிட்றதுக்குள்ள பசியே போயிடும் போல இருக்கு அந்த மாதிரி எதை சாப்பிடணுன்னே புரியாமல் இருக்கிற நிலையில் ததி நவநீதம் க்ஷீரம் வேணுமா ராம தியான பஜன கீர்த்தன சுகம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லையா மமத்தை பிடிச்ச அந்த நரனை ஸ்துதி பண்ணுறது சௌக்கியமா அல்லது கிருபாளுவாக இருக்கிற கருணாநிதியினுடைய ராம சந்நிதி சௌக்கியம் சௌக்கியமா எது சுகம் சொல்லும் மனமே யார்கிட்டையும் போய் வெளியில் கேட்க வேண்டாம் மனசுக்கிட்ட கேட்டுன்னு தான் போகிறோம் 
அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த வைராகிய கீர்த்தனங்கள் பல கீர்த்தனங்கள் தியாகராஜ சுவாமியினுடைய கீர்த்தனங்கள் அதுக்கு வைராகிய சதகமே பர்திருஹரி எழுதியிருக்கார் மேற்கொண்டு ராஜஸ்தான் போவோம் காஷ்மீர்லேருந்து பஞ்சாப் ஹரியானா முடிச்சு உத்தரப்பிரதேஷ் முடிச்சு மகாராஷ்டிரா முடிச்சு இன்றைய தினம் குஜராத்லேருந்து மத்திய பிரதேஷ் முடிச்சு இப்போ ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான்னாலே நமக்கு பல பக்த சிரோமணிகளும் வீரர்கள் ராஜஸ்தான்னாலே ராஜ புத்திரர்கள் ராஜாக்களுடைய ஸ்தானம் அதனால தான் ராஜஸ்தான் ராஜாக்களுடைய ஸ்தானம்னே ஏற்படுத்தின்றா ஏன்னா நம்மளுடைய முகல்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டையே அழிக்கும் போது ஒரு பேரியர் எப்படி இங்கே கர்நாடகாவில் இங்கே விஜயநகர் பேரியரோ அங்கே மேலே பேரியர் ராஜஸ்தான் அந்த ராஜஸ்தானில் அந்த ராஜபுத்திர வீரர்கள் மட்டும் கோடிக்கணக்கில் உயிரை தியாகம் பண்ணலைன்னா இன்றைக்கி நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு மார்கழி வைபவம் அப்படின்னு ஒரு ஃபெஸ்டிவலே நடத்த முடியாது அந்த ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ராஜபுத்திர வீரர்களுக்கும் நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கோம் அப்படி ஒரு 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 ராணிக்கும் ஆடி ராணின்னு ஒரு கதை உண்டு இந்த புத்தக நேத்திக்கு வெளியிட்டிருக்கோம் இல்லையா குழந்தைகள் விஜயஸ்ரீ குழந்தைகள் எழுதின கதைகள்னு ஆடி ராணின்னு ஒரு ராஜபுத்திர ஸ்திரீ ஒரு பெரிய குயின் இல்லை சாதாரண ராஜபுத்திர ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற கமாண்டர் இன் சீஃபோடைய ஒரு ஒய்ஃப் அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய குயின் ஆடி ராணி இல்லை கமாண்டர் இன் சீஃபோட ஒய்ஃப் அப்போ தான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு ஜஸ்ட் தென் கல்யாணம் ஆயிருக்கு யுத்தம் வந்துருத்து அப்போ சூடா வந்தங்கிற அவனுடைய ஆடி ராணியினுடைய ஹஸ்பண்டு கமாண்டர் இன் சீஃபாக தளபதியாக இருக்கிறதுனால போயானோ அவனுக்கு மனசு வரல ஆடி கல்யாணம் இப்போ தான் ஆச்சு யுத்தம் வேணா நான் வேற ஒரு தளபதியை நியமிக்க சொல்லட்டுமா ராஜாவை ஒரு ரெண்டு நாள் உன்னோட இப்போ தானே கல்யாணம் ஆச்சு இன்னொன்னே அவள் சொன்னா இல்லை இல்லை சச்சே மாத்திரபூமி நமக்கு முக்கியம் மாத்திரபூமியை விட நானா உங்களுக்கு முக்கியம் மாத்தா நமக்கு முக்கியம் எனக்கு கவலையே படாதீங்கோ நான் உங்களுக்காக காத்துன்னு இருப்பேன் நீங்க போயிட்டு வாங்கோ வீத வெற்றியோட வாங்கோ அப்படின்னு சொல்றான் அவருக்கு மனசு வரல அப்பையும் வரல இவ்வளவு அழகான முகம் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் கூட உன்னோட இருக்க முடியாத இப்படி முகல்ஸ் வந்துட்டான் பத்தியா படுத்துறாம்பாரு என் ராஜாவும் எப்ப பார்த்தாலும் வா மண்ணு வீர மண்ணு தாய் மண்ணு தாய் மண்ணு வீர நாடு வீர நாடு மாத்திரபூமின்னு எப்ப பார்த்தாலும் புடுங்கி தள்ளுறான் ஒரு நாள் உன்னோடைய முகத்தை பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கே எவ்வளவோ சொல்லி 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 பார்த்தா எனக்கு ஒன்றும் இது சந்தோஷம் சரீர சம்பந்தத்தால எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க முடியாது நீங்க இந்த மண்ணுக்காக யுத்தத்துக்கு போயிருக்கேங்கிறத விட எனக்கு ஒரு ஆனந்தம் உண்டா ஐம் த ஒய்ஃப் ஆஃப் த தளபதி கமாண்டர் இன் சீஃப் ஹூ ஹஸ் லெஃப்ட் ஃபார் த யுத்தா ஆன் த டே ஆஃப் இஸ் மேரேஜ் அப்படின்னு புகழா மனசுக்குள்ள நான் நினைச்சிப்பேன் அப்படி ஒரு கர்வத்தோட மனசுக்குள்ள நான் சொல்லி சொல்லி பார்த்தான் கிளம்பலை அவன் கிளம்பவே இல்லை 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 இல்லைன்னு இழுத்தான் உங்களுக்கு என்ன இப்போ என்னோட அழகான முகத்தை உங்களுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதானே அப்படின்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கிற வீராங்கனைகள்லாம் பிச்சுவா வச்சுட்டுருப்பா கத்தி வச்சுட்டுருப்பா எப்போவுமே இடுப்பில் டக்குன்னு ஒரு கத்தி எடுத்தா தலையை கொய்தா அப்படியே கொடுத்துட்டான் கை கொடுத்துட்டே போயிட்டா வச்சுக்கோ உனக்கு மூஞ்சியை பார்க்கணும் அவ்வளோதானே தான் இருந்தால் யுத்தத்துக்கு போக மாட்டானோ அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு அந்த தாய் மண்ணில் இருக்கிற வெறி நம்ம பாரத தேசத்தை காப்பாற்றி கொடுக்கணுன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலஞ்சு பீப்புள் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸோட நேம்ஸ் மட்டும் தானே நமக்கு தெரியும் அது கூட இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது இவளோட கதை யாருக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் ராஜஸ்தானில் வேணா தெரியும் ஆனால் இப்படி வெட்டினதும் அவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ஷாக் ஆயிட்டான் பக்குன்னு எடுத்தவனுக்கு அவளுக்கு நீள பின்னல் இருக்குமா அவளுக்கு நீள பின்னல் அந்த பின்னலை கழுத்தில் கட்டிண்டு அவளுடைய முகத்தை தொங்க விட்டுண்டு ஜெய் பவானி ஜெய் ஏக்லிங் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுத்தத்துக்கு போய் அப்படியே அவ அவ வெட்டினா இல்லையா அந்த நினைவிலேயே ஆயிரக்கணக்கான நம்ம இந்திய தாக்க இந்தியாவை தாக்க வந்தவர்களெல்லாம் வெட்டி தள்ளி ஜெயிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியா இவ எல்ல பத்தியா இவ எல்ல பத்தியா என்ன ஜெயிக்க வச்சவள் இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அம்மா என்னுடைய உயிரையும் உனக்கே பணையம் வைக்கிறேன்னு தானும் சிறைய கொய்து அப்படியே சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டார் இந்த மாத்திரபூமி இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேரோட கதை அன்னோன் ஸ்டோரிஸ் இவெல்லாம் தான் உண்மையான ஹீரோஸ் உண்மையான ஹீரோயின்ஸ் உண்மையான 
நாயக்கர்கள் உண்மையான நாயகிகள் அந்த மாதிரி ராணா சாங்கா சங்கராம் சிங் ஒவ்வொருத்தரும் ராஜ்புத்தனை எடுத்துட்டானா அது ஒரு சாகரம் ராணா சங்கராம் சிங் அப்படிங்கிறவர் தான் ராணா சாங்கா கிராண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் ராணா பிரதாப் ராணா பிரதாப் சிங் தான் முக்கியம் சூரிய வம்சம் அதாவது ராமருடைய வம்சம் ராமரெல்லாம் மித்தாலஜி ராமாயணம்லாம் போய் மித்தாலஜின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவனுக்கு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு மகா ராணா பிரதாப் பிலாங்ஸ் டு ராமாஸ் கிளான் சூரிய வம்சி சி சோடியா கிளான் அந்த ஹிஸ்ட்ரி இன்னி வரைக்கும் இருக்கு அந்த டிசெண்டன்ஸ் அதெல்லாம் பொய் 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 பொய்யின்னு சொல்லி பொய்யான கதையெல்லாம் உண்மை 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 உண்மைன்னு நம்மளுடைய குழந்தைகள் மனசில் ஏற்றி வச்சு ராமனாவது கிருஷ்ணனாவது அதெல்லாம் மித்தாலஜி அதெல்லாம் பொய் நமக்கெல்லாம் இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் இவா ஹிஸ்ட்ரி ஏற்றி வச்சு இருக்கிற வெஸ்டர்னர்ஸ் எல்லாம் அந்த வெஸ்டர்ன் சயின்டிஸ்ட்லாம் பார்த்தா கணத்தில் போட்டுப்பா வெஸ்டர்னர்ஸ் எதுவுமே நம்ம நாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா கூட அவா வந்து சொன்னோம்னா தான் கணத்தில் போட்டுப்பா அந்த அளவுக்கு அந்த மோகம் ஆனால் நம்ம நாடு பாரத மாதா பெற்றா பெற்றுக் கொடுக்காத ரத்தனங்களா பெற்றுக் கொடுக்காத வீரர்களா பெற்றுக் கொடுக்காத வீராங்கனிகளா பெற்றுக் கொடுக்காத பதிவிரதைகளா பெற்றுக் கொடுக்காத சாதுக்களா பெற்றுக் கொடுக்காத மா பரமஹம்சர்களா அந்த பாரத மாதாக்கு ஈடு வேற யார் ராணா பிரதாப் சிங்கோட கிராண்ட் ஃபாதர் ராணா சாங்கா அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் உதய் சிங் அவர் பதிமூணு குழந்தைகள் உண்டு அவ அப்பாக்கு சித்தாவுக்கர் மேவாரில் தான் பிறந்தா சூரியவம்சி கிளானில் அவ அப்பாவுக்கு பதிமூணு குழந்தைகள் வ உண்டு அந்த பதிமூணு குழந்தைகளில் யார் அடுத்தது த்ரோன் அந்த சிங்காசனத்தை யார் பிடிக்க போனா அப்படின்னு ஒரு போட்டி அப்பா போயிட்டார் சித்தப்பா சூரஜ்மல் அப்படிங்கிறவர் பதிமூணு குழந்தைகளையும் ஒரு ஜோசியம் சொல்கிற ஒரு பெண்மணி கிட்ட அழைச்சின்னு போய் சரணி தேவி டெம்பிள் அங்கே அழைச்சின்னு போய் நீங்கள் தான் சொல்லணும் யார் சிம்மாசனத்தில் ஏற்றலாம் ஜாதகத்தை பார்த்து சொல்லுங்கோ அவோ என்ன பண்ணால் ஜாதகத்தையே பார்க்கல சேர் போட்டிருந்தா பதிமூணு பேருக்கும் புலித்தோல்லாம் போட்டிருந்தா எல்லாரும் உட்காந்துக்கோங்கோ அப்படின்னோன்னே பன்னெண்டு பேர் சேரில் நான் சிம்மாசனம் மாதிரி போட்டிருந்த சேரில் உட்காந்தா சங்கராம் சிங் புலித்தோலில் உட்காந்துருந்தான் உடனே இவ எந்த ஜாதகத்தையும் பார்க்கல இப்படி பார்த்தா சூரஜ்மல் இந்த புலித்தோல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ராணா சாங்கா தான் அடுத்த ராணா சங்கராம் சிங்க நீ பட்டம் கட்டு அப்படின்ட்டா ஏன்னா ராஜாங்கிறவம் போகி கிடையாது யோகி வெளியில பாக்கிறதுக்கு தான் போகம் சத்திரம் சாமரம் கொடை எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பா உள்ள அவ்வளவு தூரம் உயிர தியாகம் பண்றதுக்கு உண்டான வைராக்கியம் இருந்தாதான் அவன் சீட்ல உட்கார முடியும் சிம்மாசனத்துல பணத்திலேயோ புகழ்லையோ இல்லை மற்ற ஆசை இருந்ததுன்னா அவன் பதவிக்கே வர லாயக்கு இல்லை இதுதான் காட்டுற கதை ஒவ்வொன்றும் சின்ன சின்ன கதையாக இருக்கும் பெரிய பெரிய விஷயமா இருக்கும் உடனே இவன் இருக்கிறதுலையே சின்னவன் இவன் எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு அந்த சமயே மற்ற குழந்தைகள்லாம் இருக்கா இல்லையா பன்னெண்டு பேரும் அந்த பையனை போய் அட்டாக் பண்ணி ஒரு கண்ணை குத்திப்பிட்டான் அது மட்டும் இல்லை மறுபடியும் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது உயிரோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு பல தாக்கங்கள் நிறைய தாக்கி 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 அவரால் சமாளிக்க முடியல பெசாமல் காட்டோட போயிடுவோம் நமக்கு இந்த பொசிஷனும் வேண்டாம் பதவியும் வேண்டாம் சீட்டும் வேண்டாம் இது இருந்தால் தானே பிரச்சனை மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பிரச்சனை அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பிரச்சனை பிரச்சனையே வேண்டாமே காட்டோட போயிடுவோன்னு போயிட்டார் அந்த போயிட்டு வர் அப்புறம் சுவாமிங்கிறவர் கடவுள் ரொம்ப பெருசு இந்த பன்னெண்டு பேருக்குள்ள சண்டவராக தான் என்ன அவர் போயிட்டார்னா எப்போ பேராசைன்னு ஒன்று இருக்கோ பெரு நஷ்டம் தான் பன்னெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு செத்து போயிட்டார் இப்போ ஆள்றதுக்கு காட்டில் இருக்கிற அந்த மேவார் ராணா மட்டும்தான் இருக்கார் மறுபடியும் வந்தார் ராணா சாங்கா அப்பையும் அவ்வளோ முகல்ஸ்க்கு போராடி ஒரு கால் போயிடுத்து ஒரு கை போயிடுத்து ஏற்கனவே குத்தினதில் ஒரு கண்ணு போயிடுத்து எண்பது ஊன்ஸ் எண்பது இன்ஜுரிஸ் அப்பையும் பாபரோட சண்டை போட்டு வெற்றி கண்டவர் நம்ம மகாராணா சங்கராம் சிங் அந்த கதைகள்லாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம தோத்த கதைகள் தானே நமக்கு தெரியும் நம்மளை எப்போவுமே வி ஷுட் ஃபீல் அஷேம்ட் ஆஃப் அவர் செல்ஸ் பாரதத்தை நினச்சிட்டு வீர மாத்தான்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது இல்லையா அதுக்கப்புறம் தோக்கவே தோக்காத ராஜா மகா மகா சத்ரபதி சிவாஜி ராஜா தோக்கவே தோக்காத ராஜா பிரதாப் சிங் அது அடிக்கடி தோத்து திரும்பி வந்த ராஜா மகாராணா சாங்கா தோக்கவே தோக்காத ராஜா இன்னொரு யுத்தத்தில் கடைசியா வஞ்சனையா அவர் திரும்பி வந்துடுவாரோ பாய்சன் கொடுத்து சாக அடிச்ச அந்த மகாராணா சாங்கா வந்து யாரோட பேரன்னு கேட்டா 
கும்பாஜி ராணாவோட பேரன் கும்பாஜி ராணா தான் மீராவனுடைய ஹஸ்பண்ட் அப்படி வருது அது எல்லாம் ராஜ்பூத் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் இன்டர் கனெக்டட் அந்த மீரா ஆச்சரியத்திரம் தான் இன்னைக்கு குழந்தைகள் சொல்லி கேட்டோம் ராஜஸ்தான்னா மீராவோட ஒரு பாட்டாவது பாடாம அந்த ராஜஸ்தானோட ஹிஸ்ட்ரியை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது மேவார் குயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் தூதா ராவனுடைய செல்ல குட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் இல்ல கிருஷ்ண பத்னின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் கிருஷ்ண பக்தன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் மாயி மீரான்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் ஜெகன் மாதான்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஆனா அவ சொல்றது இந்த பேருக்கெல்லாம் நான் ஆசைப்படல என்ன ஒரு வேலைக்காரியா வச்சுக்கோ கிருஷ்ணா என்ன உன்னோடைய தாசியா ஒரு வேலைக்காரியா அரண்மனைய உன்னோடைய பிருந்தாவன தெருவ கூற்றவளா வச்சுக்கோ சக்கரரா கோஜி சக்கரரா கோஜி மணே சக்கரரா கோஜி மணே சக்கரரா கோஜி சாக்கரசு ராகோஜி என்ன ஒரு வேலைக்காரியா வச்சுக்கோ பிருந்தாவனுக்கு குஞ்சுகளினமே தெரி லீலா காசு நான் அண்ணா பாடுவேன் கண்ணையா பிருந்தாவன தெருவுலாம் நான் மீரா உனக்காக பாட்டெல்லாம் பாடுறேன் பிருந்தாவனமே தேனு சதாவேன் பிருந்தாவன மாடெல்லாம் நான் மேய்ச்சிக்கு தரேன் கண்ணா உன்னை மாடு மேய்க்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆளு தேவைப்பட்டதுன்னா என்னை கூப்பிட்டுக்கிறியா அப்படின்னு ராஜகுமாரி அந்த மீரா அந்த ராணா கும்பாவனுடைய பத்னி எப்பேற்பட்டவளா இருந்தா விஷத்தை குடிச்சாலும் கிருஷ்ணன் ஜெயிலில் போட்டாலும் கிருஷ்ணன் பாம்பு கடிச்சாலும் கிருஷ்ணன் எல்லாமே மராரி கிரிதார கோபால தூசு 
उसरान खोया सादा सकल लोक राणा विशरो प्याला बेजा अपिए विषत कुड़चा कुड़ अंद नीलमान विषमु नील कण्णनो नील कृष्णनो यंत्र तोनुं बढ़ियाँ न कोमलमान खरदयम उड़ियम मीरा इन्द्रुम मीरा वन उड़िये पाठ बाढ़ी ना आयाम बाढ़ मुड़ी माँ अंद इनमें यान कविते खल नंजे उन्नो नो ये लामे पाता डिस्क्रिप्शन ना मोर मकुटे पीताम बरदारी ये लातली में सेम मोर मकुटे पीताम बरदारी आना वो वो रु पाठ पाठम बोलूं कन्न कलंगों मोर मकुटे पीताम बरदारी दां अना अवलोड़े वार्ते ले इरकर अंद तपस त्यागराजेरोड़ कीर्तन अतल त्यागराजेर तपस इरक दीक्षितर कीर्तन ऐल दीक्षितर तपस इरक पुरंदर दास रोड़े विठला बक्ती पुरंदर दास देवर नमाल इरक अधु बोले अड़त्त स्टेट इन द पको इन द पको में लल्ला कवर पानीन वंदतो अड़त्त दीपो ओरिसा वेस्ट बंगाल पोहनो ओरिसा अब इन नाले नमक न्याप हम वर्दे नमलोड़े जय देवर दा पुरी जगन्नाथम पकतले तिंदु बिल्वम तिंदु बिल्वम यं हिंद्र अंदा आयाहान ऊर अधे पाक पोना केंदु बिल्वा अब इन्हें सुलवा केंदुली अब इन्हें बाय द सी सी पकतले इरके अब इन्हें नर्तो अंदे जय देवर अंगदाम पोरंदारा केंदु बिल्वतले जय देवर इतिहास तो भक्त श्रेष्ठ महाकवि जय देव जय देव इतिहास तो जय देव कृष्णध्यान शास्त्र विचक्षण शमदमादि चमा चमादि गुण संपन्न संपन्न Shamadhi guna sampanno Veenaya avadana Veena avadana Veena avadana Veena avadana kovidha Veena avadana Oh, 
ரமாதேவன் ரமாதேவி என்கின்ற ஒரு தம்பதிக்கு இந்த ஜெயதேவர் பிறந்தார் பூரி ஜெகநாத சமீபம் பூரி ஜெகநாதத்தில் தான் நீலாச்சலம் என்கின்ற ஜெகநாத சுவாமி அது வந்து ஒரு மலை மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நீலாச்சலம் நீலாத்ரின்னு பேர் அதில் ஜெகநாத சுவாமி பலராமர் சுபத்ரா நமக்கு தெரியும் தாரு மூர்த்தியார் பா தாருனா வுட் அது பக்கத்தில் தான் இந்த கிந்து பெல்வம் அல்லது திந்து பெல்வம் இருக்குது பிராச்சி நதிக்கரை ஓரமாக இருக்குது இந்த போஜதேவன் ரமாதேவி பெற்றெடுத்த தங்கம் முத்து மாணிக்கம்னு சொல்லலாம் இந்த ஜெயதேவர் டுவெல்த் சென்ச்சுரி அதாவது லெவன் செவன்டி அந்த வருடம் இவர் தோன்றினார் சிறு வயதிலேயே அப்பா அம்மா காலம் ஆயிட்டா ஆசிரமத்திலேயே தான் இருக்கார் அவர் கல்யாணமே வாண்டான் நினைச்சின்னு இருந்தார் ஆனால் பகவத் சங்கல்பம் யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது பண்ணினா அவள் லைஃப் எப்படி இருக்கணும் அவளுக்கு என்ன மாதிரி மாக்கேலராக விசாரமும் நமக்கு என்ன விசாரம் சுவாமி நடத்தின்னு போகிறான் அதை பார்த்துட்டே ரசிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியது தான் யாராவது முறைச்சா கூட அந்தர்யாமி சுவாமி உள்ள இருந்துன்னு என்னை முறைக்கிறான்னு நினச்சா நமக்கு சிரிப்பு வந்துடும் சுவாமி சிரி முறைக்கிறான் பாரு பாண்டுரங்கன் தான் முறைக்கிறான் அவ மூலமா அப்படின்னு பத்து வருஷமா அவர் பேசல பாண்டுரங்கன் அவர் மூலமா பத்து வருஷமா பேசாம இருக்கான் இவர் மூலமா பத்து மணி நேரமா பேசி 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 தோண 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 தோணன்னு அறுக்கிறான் இதுவும் பாண்டுரங்கன் லீலதான் அதுவும் பாண்டுரங்கன் லீலதான் அப்படின்னு எல்லாமே உலகத்தை ரசிக்க தெரியும் இல்லையா ஹிஸ் வில் ஒரே மந்திரம் தான் அவன் இஷ்டம் அவ்வளவுதான் அதனால் பத்மாவதி என்கின்றவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டார் ஜெயதேவர் பக்திக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குமோ நினச்சார் பார்த்தா பக்தி அப்போ தான் பிரகாஷமாச்சு பத்மாவதியே ஒரு ஒரு மாதிரி குருவா இப்போது ராமூர்த்தி ராவ்ஜி சொன்னார் புரந்தரதாசருடைய ஒய்ஃபு மூக்குத்தி கொடுத்து அவளை மாத்தலை மூக்குத்தி கொடுக்கல முக்தி கொடுத்துட்டா அப்படின்னு பாடுறாராம் ஆதத்தெல்லாம் ஒளிதே ஆயுது மூக்குத்தி கொடுத்து மாத்தலை முக்தி கொடுத்து மாற்றிட்டார் அந்த மாதிரியா இந்த ஜெயதேவர் பத்மாவதி கிடைச்சது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் ஆயிடுது ஏன்னா இவர் பாட 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 அவ ஆட 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 பத்மாவதி சரண சாரண சக்கரவர்த்தி பத்மாவதி சரண சாரண சக்கரவர்த்தி டான்ஸு கற்றுக் கொடுக்குறார் ஜெயதேவருக்கு பாகவதம் தெரியும் பாட்டு தெரியும் சம்ஸ்கிருதம் தெரியும் சாகித்ய ஞானம் உண்டு நாட்டியமும் தெரியும் அதனால இப்படி ஆடு அப்படி ஆடுன்னு பாவத்தையும் கத்துக் கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் நம்ம நாளைய தினம் வசுதைவ குடும்பகம்னு குழந்தைகளுடைய இது ஸ்கிட் இருக்கு அதுல பார்ப்போம் அப்போ மானலீல அப்படின்னு ராதாகிருஷ்ணனுடைய மானலீலை அவருக்கு எழுதணும்னு ஆசை ராதையோட எப்படி ராசம் ஆடினார் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நரசிம்ம மேத்தா ராசம் அதுல எப்படி ராதையோட கோச்சுண்டு போயிட்டா ராத அப்புறம் எப்படி சேர்ந்துண்டா ஒரு ஜீவனுக்கும் பரமனுக்கும் உள்ள அந்த ஊடலும் கூடலும் அந்த ஊடலும் கூடலும் தான் மானலீலன்னு பேரு கண்டிதா வர்ணனம் அதை எழுத ஆரம்பித்தவர் எட்டு எட்டு வருஷ் எட்டு எட்டு கப்லெட்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு வரியா எட்டு எட்டு அந்த மாதிரி அடி எழுதுவார் அதனால தான் அஷ்டபதி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் இருபத்தி நாலு அஷ்டபதிகள் எவ்வளவோ டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் நமக்கு அதோடைய அருமை புரியறதோ இல்லையோ பிரெஞ்சுலையும் இங்கிலீஷ் காரணம் எத்தனையோ டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கான் ஆனால் உண்மையாக பக்த ஹிருதயத்தோடு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் ஸ்ரீங்கார ரசம் பக்தி ஸ்ரீங்கார ரசமாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் தான் அதோட கௌரவம் நிலச்சி நிற்கும் இல்லாத போனால் கொச்சையாக்கிடுவா இவர் எதி ஹரிஸ்மரணம் அந்த ஹரிஸ்மரணம் இருந்தால் இதுக்குள்ளே பூர் அப்படிங்கிறார் அதனால் பகவத் பக்தியோட பூர் எழுதிட்டே வரவர் ராத கோபிச்சு வந்துட்டா இவர் கண்ணன் ராசத்தை ஆரம்பிச்சுட்டான் ராதையே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கல அந்த ஜீவன் துடிக்கிறது பெரிய வண்டாமா அதை சேர்த்து வைக்கிறது சக்கி தான் தோழி அந்த சக்கி தான் குரு ஸ்தானம் அப்போ கிருஷ்ணனே வந்து பகவானே வந்து அந்த ஜீவனை வாப்பா வாப்பா வாப்பான்னு கெஞ்சுவானோம் ஏன்னா பக்த பராதீனன் பரமாத்மா நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்டெப் அவனை நோக்கி வச்சா போறோம் பத்தாயிரம் ஸ்டெப்பு அவன் நம்ம இறங்கி 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 வரான் இறங்கி இறங்கி வந்துடுறான் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பு இந்த ராத கோபி சொன்னுட்டா கண்ணன் ஏங்குறாங்கிறத முகாரி ராகத்தில் அவர் பாட பாட ஆரம்பிச்சுட்டார் பிரிய பிரிய சாருஷீலே பிரிய சாருஷீலே 
ముంచమై తెరియంబడి పేసు పాపం అప్పుడినా కెంజరా అప్పం రాధ మూంజి తూకి వచ్చిండ్రుకా కోపించిండ్రుకా అప్పం కొంచెం అడుత చరణత్ల కొమసి మమ జీవనం రాధే నీందానే ఎనకు జీవనం జీవాత్మావ పరమాత్మ కొంచెం తళ్ళు అన్న నమ్మ నెనచిండ్రుకో నమ్మ ఇవాళ్ట ప్రేమ వచ్చిండ్రుకో అవాళ్ట ప్రేమ ఉన్నమేల భగవానుకు నా నంబల రొంబ పుడికియో నమక్క అవన పుడికిరదో ఇల్లియో అంద కడవులుకు నంబ రొంబ పుడికియో అన్నాలదా నెనచిండ ఎనమో మూడు నాలుగు ఉత్సవత క్యాన్సల్ పన్నుగో వేండ మళ్ళ కొటో కొటోని కొట పోర్దున్నా పాత హాల్ నెరంజి నింగల్న ఓకాంట్రికేలే ఇనికో అది ఆరెంజ్ అల్లటో రెడ్ అల్లటో అది ఒక కొండ సొలిత నమకెల్లా గ్రీన్ అల్లట్ దా మన్ని నమ పన్నిట్లా ఉత్సవతన ఒక ఆరు వేస్ కొండ సొలిత సేరి నమ పన్నిట్లా అన్న పాతాన ఎల్లమే కడవుల్ కృపేదానే ఎదుమే ఒక సత్సంగం నాను ఎదుమే వాయ్ పేసర్దో కాదు కేకర్దో ఎదుమ అవన్ సయల్ అదనాల నమక అవన పుడికర్దో అలియో అవనకు నమల రొంబ పుడికు అదనాల త్వమసి మమ జీవనం నీ ఎనకు జీవన మాచే నీ ఎనకు భూషణ మాచే నీ వన్నోడియ ముఖ కమలత కాంపి పాపం ఇప్పుడు మూంచె తూకి వచ్చిందికే అనాలు తూకి వచ్చినాను అయహదా ఇకే అప్పిలాం పేసిందుకుంబోదు జయదేవరికి మనసుల ఉన్న తోని పెడ్స్ జయదేవరికి మనసుల ఉన్న తోని పెడ్స్ అమ్మా రాధే ఉన్నోడియ కాల ఎడితే ఎన్ తలేల వెయ్యి నా అవ్వ దూరం కెంజి కేటుకరే 
அப்படின்னதும் ஜெயதேவர் எழுதின்ற இருந்தவர் எழுதலான்னு அடுத்த வரி எழுதலாம் ஸ்மரகர்களை கண்டனம் வந்துடுத்து ஹிருதயத்தில் முதல்ல ஒரு வார்த்தை வரும் அப்புறம் தானே வாயில் வரும் ஹிருதயத்தில் வந்ததும் எழுதலான்னு போறார் வச்சுட்டார் மூடி வச்சுட்டார் இது என்னது எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகிறது பகவான் பக்தாளுக்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணா போறதா பகவான் போய் என் தலையில காலை வையின்னு சொல்லலாமா அப்படி சொல்லலாமா ஒரு ஆய்ச்சி தானே ராதை என்னதான்னாலும் ஒரு ஆய்ச்சி தானே ஸ்திரீன்னு பார்க்கல ஒரு ஆய்ச்சின்னு பார்க்கல என்னதான் எவ்வளவுதான் பகவான் இறங்கினாலும் அதுக்காக பகவான் தலைமையிலேயே ஏறி ஆடுறதான் நம்பலாம் பக்தாள்லாம் அவன் சொல்லிப்பான் அகம் பக்த பராதினா பக்தனுக்கு நான் அடிமை அடிமைன்னு அவன் சொல்லிக்கிட்டோம் அது அவனுக்கு அழகு பக்தால் எழுதக்கூடாது அவன் எனக்கு அடிமை நான் சொன்னா பாண்டுறங்க எனக்கே பார்த்தனிமா அப்படின்னு நம்ம சொல்றதா அது நமக்கு அழகு கிடையாது நமக்கு அழகு வினயம்தான் இது எழுதக்கூடாது அப்படின்னா மூடி வச்சார் பண ஓலையை மூடி வச்சார் எழுத்தானிய கீழே வச்சார் பத்மா நான் போய் தைல ஸ்நானம் எண்ணெய் ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் பிராச்சி நதி கரை அப்படின்னா சரி அப்படின்னா இது மூடி வச்சுட்டு கிளம்பிட்டார் இது சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷினியில கூட இருக்கு இந்த கதை அப்படி கிளம்பினதும் இப்ப சொல்ற ஸ்லோகம் எல்லாம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணாமனுடைய வைஷ்ணவ சமீத ஸ்லோகம் நேற்றைய தினமே சொன்னோம் அதுதான் ஆதாரம் கிளம்பிட்டா நேரம் இப்படி போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட இருக்காது டக் டக் டக்னு கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்கறது ஆமா அந்த மாதிரி கேட்கறது யாருன்னு பத்மாவதி போய் திறந்தா ஜெயதேவர் என்ன குளிக்கலையா இந்த ஜெயதேவர் ரொம்பவே பொழிச்சுன்னு இருக்கார் பொலிவோட இருக்கார் பிரகாசமா இருக்கார் என்னது ஜெயதேவர் தான் ஆனா ஜெயதேவர் தானா அப்படின்னு அவளே வியப்பா பாக்குறா இந்த ஜெயதேவர் சிரிச்சுட்டே பத்மா பத்து ஏற்கனவே ரொம்ப ஆசையா இருப்பார் இந்த ஜெயதேவர் ரொம்பவே கொஞ்சரார் பத்து நான் வந்து எழுதி எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாரு அந்த பன ஓலை எடு எழுத்தானி எடு பன ஓலைய எடு நானுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு பதம் வந்தது எழுதிடுறேன் அந்த அஷ்டபதிய பூர்த்தி பண்ணிடுறேன் எடு அப்படின்னதும் போய் எழுதுன்னு வந்து கொடுத்தா மனசுக்குள்ள எழுதினாதான் நிம்மதியா குளிக்க போக முடியும் அப்படின்னா அவகிட்ட பேசிண்டே சரச சல்லாபம் பண்ணிண்டே இப்படி இப்படி எழுதினார் மடிச்சு வச்சார் அப்புறம் அப்படி சரச சல்லாபம் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டார் இவர் கிளம்பினா இன்னும் அரை அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆல மறுபடியும் டொக் 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 டொக்னு அதே மாதிரி சத்தம் சரியா போச்சு இன்னைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்ச மாதிரிதான் இன்னைக்கு இவர் குளிக்க போறாரா இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சேன்னு கதவை திறந்தா குளிச்சுட்டு வந்திருக்கார் ஜெயதேவர் அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆல அந்த காலத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் குளிப்பா நம்ம எல்லாம் ரொம்ப நேரம் சாப்பிடுவோம் குளிக்கிறது டக்குன்னு குளிச்சிடுவோம் அந்த நாள்ல வேகமா கரெக்டா சாப்பிடுவார் குளிக்கிறதெல்லாம் அபியஞ்சன ஸ்நானம் இல்லையா அதனால ஒரு ஒரு அங்கத்துக்கும் கரெக்டா பண்ணி ஸ்நானம் இது என்னது இப்பதான் போனே இப்ப வந்துட்டீர் அவர் நினைச்சுட்டா இல்லையம்மா எல்லாம் எத்தோக்தமா ஆயிடுத்து அப்படின்னு வந்து மறுபடியும் வேற ஒரு பதத்தை த புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா தயார் பண்ணிட்டு வந்து அந்த பண ஓலைய பிரிச்சா ஸ்வரகல தானே <laughs> <laughs> அப்ப ஹிருதயத்துல உள்ள இருக்கிறவருக்கு தானே உங்க ஹிருதயத்துல பூட்டி வச்சது தெரியும் வேற யாருக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன இந்த மாதிரி ஒரு பதம் எழுதணும்னு சொன்னேலா எழுத வேண்டாம்னு சொன்னேலா இப்படி தயார் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னேலா ஒண்ணுமே சொல்லல 
முகாரிய மட்டும் முணுத்துன் முணுத்துன்னு போனேல் வந்தேள் இப்படி எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னதும் புரிஞ்சிருத்தும் அவருக்கு வந்தது கிருஷ்ணனா ஜெகநாத சுவாமியா ஜெகநாதரே வந்துட்டாரா ஜெகநாதரே வந்து நம்மளுடைய காவியத்தை ஸ்வீகரிச்சுட்டாரா நம்ம பாட்டெல்லாம் ஏத்துட்டாரா அவனே கையால் எழுதினானா மறுபடியும் மறுபடியும் அதை பார்க்குறா ஸ்மர கரள கண்டனம் மம சிரசி மண்டனம் அப்படின்னு அந்த முத்து முத்தான கையெழுத்தெல்லாம் பார்க்குறா கண்ணன் எழுதினதா இதெல்லாம் கண்ணனுக்கு அப்படின்னா என்ன பிடிக்குமா ஒன்ன பிடிக்க பத்தியாடி பத்மா எழுதினது தயார் பண்ணினது பாடினது இவ்வளவு அஷ்டபதி எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணது நான் தரிசனம் கிடைச்சது உனக்கு தரிசனம் கிடைச்சது உனக்கு அப்ப என்னை விட ஒன்னதானே அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் எனக்கு கிடைக்கல பத்தியா அந்த தரிசனம் உன்னை பத்மான்னு கூப்பிட்டானா உன்னோட பேசினானா உன்கிட்ட என்னென்னா சொன்னான் அப்படின்னா கண்ணனுடைய கையெழுத்து நம்மளுடைய பண ஓலையில இருக்குன்னு அர்த்தமா துளசிதாசருக்கு சத்தியம் சிவம் சுந்தரம்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தார் காசி விஸ்வநாத சுவாமி அந்த மாதிரி இவனுடைய கையெழுத்து சிக்னேச்சர்னா இப்போ கண்ணன் எழுதினதுன்னா கண்ணன் ஸ்வீகரிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால அவருக்கு அப்படி ஒரு ஆனந்தம் பத்மாவதி உனக்கே ஜெயம் நீதானே பார்த்த கண்ணனை அதனால ஜயதோ பத்மா ராமண ஜய
அப்படி அஹோ ராதாபதேகே ஏம் ஆச்சரியம் கில சேஷ்டிதம் அக்ஷராணி ச பசாமி கிருஷ்ணேன லிகிதான்யஹம் கிருஷ்ணேன லிகிதானி அக்ஷராணி பசாமி கண்ணனால் எழுதப்பட்ட அக்ஷரங்களை பார்க்குறேனே கண்ணனை இன்னும் பார்க்க முடியலையே ஆனால் இதுவே ஏவம் ஆச்சரியம் கில சேஷ்டிதம் ஆத்மபந்தோ கிருபாசிந்தோ பக்தவத்சலா மாதவா தவ பாதாப்ஜயோகோ பக்திம் தேகிமே ஜன்ம ஜன்மசு நான் உன் தர்சனத்தை கூட வேண்டல உன்னோடைய பாத பக்திய ஜன்ம ஜன்மாந்தரமா எனக்கு கொடுத்துட்டேர் இந்த இந்த ஜென்மா மட்டும் இல்லை சிற்றன் சிறு காலையில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா இல்லையா அப்போ இற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் தன்னோடு எனக்கு பிறவி வேண்டாம் பிறவி வேண்டாம் பிறவி வேண்டாம் தானே சொல்லணும் ஆனால் அவள் சொல்கிறது இற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் எனக்கு வேணுமே எனக்கு பிறவி வேணுமே எனக்கு ஜெயதேவர் பாட்டெல்லாம் பாடணுமே அஷ்டபதி எல்லாம் பாடணுமே புரந்திரதாசர் தேவர்நாமா எல்லாம் படிக்கவாவது படிக்கணுமே மராத்தி அபங்கங்கள்லாம் சொல்லவாது சச்சங்கம் அஜலா தேயி தேயி தூசராவது நாகி நாயினாவது சொல்லணுமே சுந்தரத்தே தியான உபேவிட்டே வரி அப்படின்னாவது எனக்கு சொல்லணுமே பாரத தேசத்தில் எனக்கு ஒரு ஜென்மா கொடு ஜென்ம ஜென்மசு எங்கேயோ பிறந்து ஏதோ போனா வந்தான் போனா வந்தான் எழுந்தனா சாப்பிட்டான் தூங்கினான் எழுந்தான் சாப்பிட்டான் தூங்கினான் இப்படி இல்லாமல் பூந்தானம் ஞானப்பானையில் பாடுறார் ஒவ்வொரு பாரத மண் மண்ணில் பிறந்த மனுஷனுக்கும் நமஸ்காரம் கலிக்கும் நமஸ்காரம் ஏன்னா இந்த கட்ட கடைசியில் கலியில் பிறந்ததுனால தான் நமக்கு காஷ்மீரில் இருந்த லல்லேஸ்வரி கதை கிடைக்கிறது பஞ்சாபில் இருந்த நானக் கதை கிடைக்கிறது ராக்கா குமார் மகாராஷ்டிராவில் இருந்த கதை கிடைக்கிறது யூபியில் இருந்த கபீர்தாசர் கிடைக்க கதை கிடைக்கிறது இன்றைய தினம் குஜராத்தில் இருந்த நரசிம்ம மேத்தா கதை கிடைக்கிறது ராஜஸ்தானில் இருந்த ராணா சாங்கா ஹாடி ராணி மீராபாய் கதை கிடைக்கிறது ஒரிசாவில் இருந்த ஜெயதேவர் கதை கிடைக்கிறது மத்திய பிரதேஷில் இருந்த பர்த்ருஹரி கதை கிடைக்கிறது நாளைய தினம் சவுத் இந்தியாவில் இருக்க போகிற கர்நாடகா ஆந்திரா க கேரளா தமிழ்நாடுல இருக்கிற கதைகள்லாம் கிடைக்க போகிறது அதனால் நான் கலிய வெறுக்க மாட்டேன் கோரமான கலின்னு சொல்ல மாட்டேன் அதனால் பாரத திங்கள் பிறனோரும் ஒவ்வொரு மானுடர்க்கும் கலிக்கும் நமஸ்காரம் அப்படின்னு ஞானப்பானையில் பூந்தானம் அழகாக கேர கேரளத்தில் மலையாளத்தில் குருநாதன் துணை செய்க சந்ததம் திருநாமங்கள் நாவின் மேல் எப்பொழுதும் பிரியாதிருக்கணும் நம்முடைய நர ஜன்மம் சபலமாக்கிடுவாய் கிருஷ்ண கிருஷ்ணா முகுந்தா ஜனார்தனா கிருஷ்ண கோவிந்த நாராயணாகரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா முகுந்தா ஜனார்தனா கிருஷ்ண கோவிந்த நாராயணாகரே சரித்திரத்தோட இன்றைய தினம் விஜயஸ்ரீமார்கள் வைபவம் முடிவடையிறது இன்னைக்கு எப்படி எல்லாரும் வந்தேலும் அந்த மாதிரி திரள் திரளா ரசிக ஜனங்கள் வந்து எல்லாரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கொண்டு முடிக்கணும் சாவள சுந்தர வர சுகுமார சௌரே கருணா பாரவார நாராயண ஜனிகமாந்தரிதமாசிதமாசமாச 
ಸಲತೆ ಮಂಗ 